Domingo, este fin de semana, esto ocurrió el domingo por la mañana y en el cual perdió la vida. Él se dirigía al aeropuerto a dejar unas amistades, pero estaba lloviendo. Eh, dicen que el auto que iba conduciendo estaba a muy alta velocidad. Aquí y... tenemos video de, del carro, al parecer el, el auto Mira se cómo quedó el auto, contra exactamente. Una, contra una mata de coco, camino al aeropuerto y va a dejar a unas amistades. El, el, las amistades están hospitalizadas en este momento, pero él... Eh, trágicamente perdió la vida y aquí y era, que... era un Lexus, eh, un, un, un auto eh, bastante bueno, un, un Lexus nuevo que tiene bastantes eh, sistemas de seguridad y bueno, todo, con las bolsas de aire y todo. Y mira de la manera que quedó el auto ese. Qué trágica la noticia, wow. La verdad que lo sentimos muchísimo. Luis Ernesto de Champs, mejor conocido como Papo en sí, del famoso dúo de la década de los 90, Sandy y Papo, cuando se encontraba en la cima de su carrera artística. La cruel e insensible muerte le tocó la puerta y arrancó su vida de manera fatal en un accidente de tránsito. Sandy Carriello, o Sandy en sí, como fue conocido junto a Papo, formó un dúo de merengue house y hip hop que saboreó la fama de manera trascendental a finales del milenio pasado. Sus temas musicales se convirtieron en himnos que marcaron toda una época. Canciones como Es Hora de Bailar, El Alacrán, Mueve Mueve y otras más provocaron un estallido musical que en la actualidad sigue emocionando a quienes vivieron esa época. El dueto rompió fronteras, tanto así que tuvo una presentación en uno de los escenarios más importantes de América Latina, el famoso evento de Viña del Mar, en el año 1999. A dos días de iniciar una gira por Venezuela y España, Papo Enzi falleció en un accidente de tránsito el 11 de julio de 1999 en la cúspide de su carrera, cuando el vehículo en que viajaba con tres amigos chocó contra un árbol en la autopista Las Américas, al este de Santo Domingo. El dúo fue creado por Nelson Zapata y Pavel de Jesús, después de asistir a una audición para Proyecto 1, otro grupo famoso de los 90. 